solo pasta. Quando vedi i due arrivati, prendi subito che quelli dall'inferno siano scappati e gli sembrano morelli. Ma a Virgilio passa l'occhio con un gesto riverente, dice a Dante, giù in ginocchio. Questo anziano è assai influente. Poi, volgendosi al cartone, ti racconta di quel viaggio. Il buon Dio che ce lo pone, ma richiede un bel coraggio. Ma va bene, avviso a Dante, togli via quel subicione. Strega gli occhi è importante, usa l'acqua di quel fiume. Così ordina a cartone e sparisce all'improvviso. Per Virgilio è una lezione. Lava quindi a Dante il viso. Splende il sole all'orizzonte, scalda quella spiaggia bianca. Ora i due sfruttano il monte, ogni indicazione manca. Mentre cercano la strada, ecco il nome là sul mare. Si avvicina a quella rada con veloce navigare.
tratto di montagna, chi si trova ad incontrare chi ritiene a Cucagna stare ozioso a ciondolare. Fermo lì, lo faccio dopo, spadigliavo non vita, con pigrizia senza scopa, alla freccia che, che tri vita. Tra i pigroni Dante vede un amico acqua giacciato. Sotto un mazzo e lì siede, sembra proprio affacciato. Ma chi sei e che tu fai, chiede allora il fiorentino. Son bell'acqua e ho tanti guai, stanco strago dal mattino. Ripartiamo e cosa buona, quindi il buon Virgilio spiega. L'alpinista lancia sprona e sosta a Dante Nega. Ma è Virgilio che ben presto con un noto personaggio. Si sofferma ed è per questo che rallenta il lungo viaggio. Che sordello un trovatore nato in suolo manciovano nella lingua d'oc scrittore. Strabilio con più di un brano. Il poeta di gran valia da solo a meditare, in disparte a marmalia, passa il tempo a ragionare. Non sappiamo dove andare, forse sai quella la strada? Non volete un po' aspettare di conoscervi in magrada? E Virgilio allora inizia, preso mantova sonato, e sordello che dilizia questo nome sia beato, così i giuri con cittadini Stanno insieme a ricordare della patria e dei confini che le guerre fanno piegare. Stando lì a chiacchierare chi son io, chi sei tu. Il crescolo compare e la sera scende giù. Cosa fare a questo punto? Troppo buio per salire, il momento è pro proprio giunto. Forse è tempo di dormire. Là in quel avvalamento, se volete, c'è un giacilo. Non fa freddo, non c'è vento, io per me ve lo consiglio. Vanno allora alla vallette, tutta fiori e verdi erbette. L'armonia è qui perfetta, dolce e quiete addossamente. Là i colori più sorgenti fanno aggiare tra di loro, rosa, gialli e rossi tanti, c'è l'argento e pure l'oro.
sopra un angelo portiere, sempre che San Pietro voglia, fa passare o rimanere. Con la spada sbagliata, sette P incide ora, con la fronte insanguinata, apri, apri, don Dante implora. Poi, con gesto molto attento, due preziose chiavi trae, una d'oro, una d'argento, e il portone si ritrae. Sette sono qui i gironi, sette sono anche i peccati, che gli spiriti non buoni qua si scondono straziati. Ecco la prima cornice, guarda bene quanti esempi, che pareti, Dante dice, quante storie d'altri tempi. Mentre Dante i suoi costoni sta mirando le sculture, che ne sono dei petroni, scorge lente creature. Sono anime alte e zose, ranicchiate sotto il tetto di modeste e segnose, l'amor proprio del qui offeso. Se sei ricco e potente, o un artista di talento, poco importa, tiene a mente, tutto è vano come il vento. C'è un angelo guardiano, alla fine del sentiero, sfiora Dante piano piano, lui si sente più leggero. Siamo quindi in un girone, dove stanno gli invidiosi, appoggiati a un pietrone, si sorreggono più soldi. Per vestito hanno un manto, molto ispido e pungente, perché in vita non sai quanto invidiarono la gente. Hanno gli occhi tutti chiusi, con il ferro sono cucini, stanno seduti, brutti muti, orbi ciechi, sbigottiti. Sale rapido il sentiero, vi si arranca con fatica, il piattone, quello vero, sono a un'altra balza antica. In un fiume denso e nero non si riesce a respirare, un castigo ben severo i racconti fa penare. Dire c'è che è passione, che ti rode dalla vile, e se perdi la ragione, la violenza è un atto vile. Prendi il piatto, non parlare, quando arrabbiato sei, il tuo amico non picchiare, mai non cedere a costei. Ormai quasi mezzanotte, casca giù da sonno Dante, ma veloce corre a frotte, una folla palpitante. C'è la luna e non ambosa, quelle anime sfogliate, che con fretta un po' rabbiosa, ti rovettano stressate. Vai avanti, cosa aspetti? Si rimpacciano a vicenda, invasate e a denti stretti, in quel modo fanno a meglio. E eh, scusate, ne approfitto, non sappiamo dove andare. Su, di là, vai sempre dritto, non ti devi mai fermare. Sono a terra, giù prostrati, gli assettati di denari, mani e piedi hanno legati, spendaccioni ed avari. Mentre il Dante, attento osserva, cosa fanno i penitenti? Una forza assai conserva, scuote tutte quelle genti. Cosa cavolo succede? Terremota all'improvviso, e un'anima che accede è nel tema al paradiso. Si esulta, gloria, gloria, è una festa che ora inizia, e sul male la vittoria, un trionfo di giustizia. E proseguono il cammino, sopra il monte penitente. Quando salgono il gradino, la cornice è la seguente. Improvvisamente appare una pianta stravagante. Pare bella da guardare, ha un profumo inebriante. La sua cima terra tocca, le radici stanno al sole. Si spalanca anche la bocca nel vedere questo amore. Su quell'albero ben strano, come un cono appunto in giù, con l'acqua piano piano e il ruscello che va in su. I suoi frutti sono tanti, prelibati e assai succosi, ma anche fossero giganti non ci arrivano i golosi. Sette fame, che tortura, li tormentano lontani, a quei frutti quanto è dura, ma li tendono le mani. Occhi grandi, incavati, corpi smilzi, pelle e ossa, condannati sono stati a una voglia grossa grossa. Uno spettro sta vicina, chiede a Dante che ci fai. Dall'aspetto a testa china, riconosce lo son guai. Ma la voce è proprio quella di Forese, il caro amico, spensierata comunella, allegria che non vi dico. Lui ricorda la sua bella e la verde età gagliata. Quanto è buona la mia anella, mi sai dir dove ti cadda? Poi ripensano ai bei tempi di chi era buono e chi meno. A Firenze sono enti, più nessuno è sereno. Detto questo, non è un gioco, è già l'ultimo girone. Qui è punito con il fuoco chi ha ecceduto per passione.
tante fiamme dalla roccia si sprigionano possenti. Il favile è una doccia per quei vivi penitenti. Tra le vampe e i lussuriosi, là si aggirano ustionati, cantanini religiosi, neanche fossero dei frati. Per finire la sua ascesa, resta Dante ormai del poco, superare senza offesa la barriera di quel fuoco. Con un bel tuffo veloce, schizza in quel volente vetro. A guidarlo è una voce che lo sprona dal di dietro. Blessed brook, free life so you know his heart is a book. Sweet as nectar to satisfy each sip of pleasure, Dante replied. Beatrice returning, he feels soft and agile, an infant relearning the face of an angel. Renewed in his spirit, transformed by love, listen, you'll hear it, the stars he's above.
God in the highest, heard in the clear blue sky. Here is the home of the righteous, where peace is sung on high. Him is praise is full of glory, an intense light shines, and love blossoms, joy and goodness shall we find. Here in the holy third realm, all the light is pure. Songs of sweet enchantment ends the adventure. Dante has arrived then on high to paradise, and though the light could blind him, he covered not his eyes. Strength of thought rose in great speed, weightless body light, yet lands him on his feet, guiding him as Beatrice, lovely woman and good, happy for her countenance, a joyous neighborhood. And she explains quite clearly the heavenly scene, the ever closer nearly to the blessed Trinity. Nine heavens we will cross it, nine spheres, my faithful friend. Flying here we visit, our God is near the end. È difficile spiegare come un uomo in carne e ossa voglia i cieli attraversare e varcarli tutti i posti. Qui la fisica è negata, ma la fantasia può tutta, l'inventiva sia lodata e l'ingegno dire il suo frutto. Quindi state tutti attenti, non perdete il mio racconto. Sono storie divertenti, ve ne renderete conto. Però presto ripartiamo, l'astronauta immaginario chiede che incominciamo e un buon ritmo è necessario. Spinto da Divina Sette, Dante al primo cielo arriva, e la luna vaga chiede per qualcuno casta Dio. Come il raggio d'un bel sole attraverso acqua ed aria, Dante passa dove vuole nella roccia immaginaria. Cara luna, tu mi accogli e gli dice col pensiero, quando passa nulla togli e il mio corpo resta intero. Una nuvola avvolgente, spessa, solida e compatta, dalla braccia assai potente, la fascia l'astro come ovata. Tante scorge a fianco a sé, forme bianche e trasparenti, contornate ombre che hanno volti evanescenti. Non capisco quel che vedo, sono fantasmi, cose rare, fai un specchio, almeno credo, e sono pronti a conversare. O oh, Beatrice affettuosa, dolce guida sorridente, tuoi occhi su me cosa, porta luce alla mia mente. Ecco un'ombra che si staglia tra gli spiriti beati, Tutti anime di varia, tutti in vita sei, sei stimati. Tante caro, stai attento, a me intensamente guarda. Giovinetto entra in convento, il mio nome è indicato. Lempio corso mio fratello, il futuro mio manco, mi rapiro il suo bello e la fede mi si odito. Non sai quanta sofferenza hai patito di quel mondo nostro. Nell'umana mia esperienza poi rimpianto sempre il chiostro. Come un sasso che nel lago giù sprofonda lentamente, lei svanisce in modo vago, ma cantando dolcemente. Now Beatrice is silent, her face turned toward the sky, on the crystal blue of cobalt ascending happily on high. Speedily beside her ascends our friend Dante, like a silver chariot with wings of pure sun red, like a mass of hungry fishes, darting mouths are open still. Among them two are curious, a thousand souls until, within the shadows radiant, a sight of people show, joyful and exultant, a sound began to grow. Questo di Mercurio è il cielo, per gli spiriti che in vita, con attimo slancio e zello, hanno la gloria perseguita. Come mai da queste parti, chiede Dante a un omino, La risposta voglio darti e ti vengo più vicino. Giustiniano imperatore, pare un solo che gli splende, governò con quel valore che allegge i giusti tempi. Vuole essere potenti, pace a tutti assicurare, la giustizia a ogni gente con il codice portare. Dante arrives in the light sky above, he dances divine for those who are in love. Brilliant fireflies flicker rejoices, joyful delight praise him with voices. This sky is Venus for lovers in heaven in passionate glances and sweet conversation. 
Divine splendor comptious, come quick to our side, while other odd seraphs flew high in the sky. Puro amore, o che bello, che felice meraviglia, con il dei Carlo Martello e il polchetto di Marsiglia. Qui con Izza da Romano, pari un gozzolo di luce, tutta volta e ben strano da una setta che riluce. Poi fu la mia passione quando giovane provavo a sedurre le persone e gli scandali cercavo. Poi decisi di cambiare, l'armonia ritrovai e per me più gli altri amare solo a bene mi applicai. Non si accorge di salire, tanto è rapida l'ascesa, non sa tante cosa dire, troppo grande era sorpresa, ma nel cielo è già del sole. Chi infonde ai sapienti con lo studio le parole su più vari argomenti. Qui i filosofi scienziati, liberati e studiosi, si ritrovano incantati a far voli prodigiosi. Quei fugori scintillanti si dispongono a corona e il tono di quei canti è il senso che li suona. In the center of the dance, Beatrice and Dante, while a circle enhance, a brilliant pinwheel in perfect sync, harmonious they move, an unknown magic, conspicuous to few, a gift of knowledge in an infamous world, singing notes of courage, a giant strength unfurled, a soul stands out amidst the spirit of St. Thomas, and with his wisdom dazzles, speaking words of promise. Attend my word, dear Dante, said the Holy One, wealth may keep in custody, use moderation. If you seek a paragon, a mighty inspiration, to Francesco, the poor one, aspire imitation. In a sissy born and wealthy, he amassed to those in need. His smiles brought tranquility, made content by humble seed. His clothes were to a shadow, a rope to be a belt. The wolves and he would unbow, and nature's love he felt. My brother, just a little further with our paltry saint, beauty, praise, and fervor for our monk to validate. Speak by Ventura, St. Domenico be praised, a scholar most incredible, genius creation raised. Strength and divine power, St. Bonaventura said, and teaching by the hour, divine wisdom makes one glad. To them who be in heresy, convicted he did preach, a righteous road for you and me, many sermons he did teach. In the twink of an eye, Dante finds himself in the pink of a burning sky, energy and gulf. Mars, the planet so named, with strong astral dependence, lures souls to their disdain to fight evil influence. The sky is all afire and flames to form a cross. A thousand lights fly higher, the wind quickened flames across. Moving they amuse themselves, twirling happy free. Happily they meet and tell, sparkling and deep. Sometimes it will happen, a shooting star, light, breaks through the sky so darkened, so close it brings delight. In the family you are one, ancestors, you and me, a sweet surprise, the sun, my happy eyes to see. Coquiglia is speaking of Dante's ancestor. Come here, I hear him speaking, embracing as before. Holy conversation, the relatives and family, a loving incantation warms the hearts so tenderly. Poi si parla del futuro, che aspetta il nostro Dante. Il tuo esilio sarà duro, via da casa mendicante. Accusato senza colpa, ma alla fine la giustizia che gli interpreti di scopa ti darà nuova letizia. Da Beatrice aspetto un cenno per sapere cosa fare, ma si sente fuori di senno, tanto è bella da guardare. Quando cresce la bellezza, tante ormai...